வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் அன்பான பிரம்மச்சரிய சகோதரர்களே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பல சகோதரர்கள் ஹீலர்ஸ் மோடில் கலந்து கொண்டு எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஆ ஆதரவையும் உற்சாகத்தையும் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நான் இதுக்கு நன்றி தான் சொல்லணும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இது வந்து நான் ஏற்கனவே பல முறை நான் சொல்லியிருப்பேங்க புத்தகங்கள் அதாவது இலங்கையில் போர் நடந்து கண் நடந்துட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் யாழ்ப்பாணம் நூலகம் அதாவது ஒட்டுமொத்த உலகத்திலேயே அரிய பொக்கிசங்கள் நிற நிறைஞ்ச ஒரு நூலகம் வந்து கடைசி ஆன்சியன்ட் நூலகம் அப்படின்ட்டு இருந்தது வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்தது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜூன் ஒன்றாம் தேதி பிறந்த சில நிமிடங்களில் நள்ளிரவில் தென்கிழக்கு ஆசியாவின் மிகப்பெரிய நூலகமாக இருந்த இலங்கையின் யாழ் நூலகம் எரிக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் இருந்துச்சு தஞ்சை நூலகமெல்லாம் இருந்துச்சுங்க ஆனால் அங்கிருந்து கப்பல் கப்பலாக ஓலைச்சுவடிகளை அள்ளிட்டு போனதாக யார் வெள்ளைக்காரர்கள் நம்மளை ஆட்சி பண்ணவங்க அள்ளிட்டு போனதாலெலாம் செய்திகள் வரும் அப்போது நம்மளே இழந்துட்டோம் ஆச்சுங்களா ஆனால் யாழ்ப்பாணத்தில் பல இருந்துச்சு பல நூலகங்கள் இருந்துச்சு ஓலைச்சுவடிகள் இருந்துச்சு அப்போது அது எல்லாமே எரிக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஏன்னா ஒட்டுமொத்த உலகமுமே இந்த ஊழிக்காலத்தில் பிடியில் பலரும் வந்து என்ன சொல்லாங்க சுயநலமே வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்துருச்சு அப்போது அழிக்கப்பட்ட சமயத்தில் நல்ல உள்ளங்கள் பலரும் சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற நூல்களை எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி ஓலைச்சுவடிகளை எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு சிலருக்கு மட்டும் அதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிபி கணக்கில் அனுப்பி வச்சாங்க அந்த மாதிரி அனுப்பி வச்ச ஒரு சிலரில் இந்த அடியேனும் ஒருவன் பத்து வருஷத்துக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க முன்னாடியே அந்த ஃபைல்ஸு புத்தகங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறது எப்படி வந்து மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கிறது சும்மா ஒரு டெலிகிராம் குரூப்பில் வச்சு அப்லோட் பூரா போட்டு விட்டுடலாமா கச கசன்னு அந்த மாதிரியெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நமக்குன்னு தமிழ் நூலகம் அப்படின்ட்டு ஒரு இணையதளம் துவங்கி அதில் வந்து பூரா புத்தகத்தையும் போட்டு சகோதரர்கள் வந்து பயன்படுத்தி கொள்கிற மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் நினச்சிருந்தேன் அதுக்கு வந்து நிறையா செலவுகளாகும் சர்வர் மெயின்டெனன்ஸு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியான முறையில் பராமரிப்பு செய்யணும் ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே தனி ஒருவனாக எல்லாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழல் டைம் பற்றாது எல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ சகோதரர்கள் பயிற்சிகளில் கலந்து கொண்டு உதவுறதுனால கண்டிப்பாக இந்த தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்ச் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்குள்ளாக நம் பிரம்மச்சரிய சகோதரர்கள் அனைவருமே அக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு தகுந்தார் போல் எல்லோருமே தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் அனைவருமே ஒரு நூலகத்தை நமக்கு நம்முடைய கம்யூனிட்டின் சார்பாக நம்ம விரைவில் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் அது நான் மகிழ்ச்சியோடு சொல்லிக்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி 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 அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூலை பத்தாம் தேதி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வகுப்புகள் வந்து துவங்கிடும் சண்டே 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 ஒரு மூன்று மாத தீபாவளி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மிஸ்ட்ரி வேர்ல்டில் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த பயிற்சிகள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா விந்துஜயம் ஃபைனல் ஸ்டேஜோடு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பல கேள்வி பதில்கள் வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனுங்க சிஸ்டம் வந்து கிராஷ் ஆனதுனால திரும்பவும் அனுப்புங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் அனைத்து சகோதரர்களும் எனக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணி விட்டுருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி அதை திரும்பவும் நம்ம வேக வேகமாக கேள்வி பதில்குள்ளே போயிடலாங்க ஆனால் வாழ்க வளமுடன் ஐ எம் ரெகுலர்லி ட்ராவலிங் இன் ஷேர் ஆட்டோ ஃபார் ஒர்க்கு மை ஆஃபீஸ் ஸ்டாப் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு உமன்ஸ் காலேஜ் So, lot of young young women sitting near with me and in the share auto. If I try Mooladhara Dhavam also in auto, I am not able to concentrate. Some girls really attracted because, uh, some girls got really attracted because my energy and keep staring at me and touching me wantedly. If I don't hold my energy, they didn't look at me. So, holding energy is also a negative issue for a common man who is living in this society, bro. Valsha Valamudan. Anbana Sagodhar, this is what I am talking about. Sagodhar, what is he talking about? He is in the office of Kalluri. He is in the office of Kalluri. He is always going to share auto. He is going to share auto. He is also going to share auto. He is also going to share Kalluri. He is also going to share auto. 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 பார்த்தீங்கன்னா பெண்களின் பார்வை இவர் மேலே அதிகமாக படுறதும் நம் இவரையே பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கிறதும் அப்புறம் டச் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறது இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த சமுதாயத்தில் பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கஷ்டமாக இருக்க மாட்டே இருக்குதே என்ன பண்ணுறது சகோதரரேன்னு கேட்டிருக்கீங்க சகோதரரே 
ஒரு சின்ன விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு 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 சின்ன உதாரணம் எடுத்துக்கலாம் பூனைக்குட்டியும் இருக்கு எலி இருக்கு பூனையும் இருக்கு எலியும் இருக்கு சரிங்களா இதுல பூனைக்குட்டிகளுக்கெல்லாம் பூனை வந்து எந்த ஒரு எலியையும் அடிச்சு கொள்ளாது விளையாடு விளையாடுன்னு மணிக்கணக்கில் விளையாடி அந்த விளையாட்டின் உச்சத்தில் அந்த எலி தானாகவே இறந்து போயிடும் ஆச்சுங்களா அது ஒரு பூனையும் எலியும் விளையாடும் போது ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் விளையாடும் ஆச்சுங்களா அதே ஆணும் பெண்ணும் விளையாடும் போது வாழ்நாள் முழுக்க இந்த விளையாட்டு தான் ஆச்சுங்களா புரியுதா நான் சொல்கிறது இன்னொரு இடம் சொல்கிற பாருங்கள் பெண்கள் பூனைகளைப் போல சரிங்களா ஆண்கள் எலிகளைப் போல எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் பிரம்மசரியத்தில் நினச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நினச்சிருக்கும் போது உங்கள் ஆற்றல் அபரிமிதமாக அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகும் அப்போது குட்டி பூனைகளாக இருக்கும் காலேஜ் போகிற பெண்கள் எல்லாம் குட்டி பூனைகளாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பிரம்மச்சரியத்தில் நினச்சிட்டு போகும்போது அந்த ஈர்ப்பு அப்படிங்கிறது இயல்பாக இருக்குல்ல ஒரு பூனை எலியை பார்த்தா சும்மா இருக்குமா சொல்லுங்கள் ஒரு நக்கு நக்கு விட்டுச்சுனாலே எலிய ஆற்றல் பூரா ட்ரெயின் ஆயிரும் ஐயோ அந்த பொண்ணு நம்மளை பார்க்குறா அந்த பொண்ணு நம்மளை பார்க்குறா நம்மளை டச் பண்ண வர்றா அது பண்ணுறா இது அதாவது அந்த பூனை எதுக்காக வருது பூனை எலிய இறையாக பார்க்கிறது புரிஞ்சுக்கோங்க இறைனா கேவலமாக நினைக்க வேண்டியது இல்லைங்க அதாவது மனிதன் எல்லாம் உள்ள சிவத்தை அல்லாவே இயேசுவை இறையாக இறைவனாக நினைக்கிறோம் புரிஞ்சுதுங்களா இறை அப்படிங்கிறது நமக்கு ஊக்கம் கொடுப்பது அப்போது பெண்களுக்கு ஆண்கள் இறை இறைவனாக நினைக்கணும் கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன்லாம் சொல்கிறாங்களே ஏன்னா பெண்களை பொறுத்தவரை ஆண்கள் வந்து இறை இறைங்கிறது இறைவனாகவும் நினச்சிக்கலாம் அல்லது நம்ம லபக்கணும் முழுங்கிக்கிற யமனாகவும் நினச்சிக்கலாம் பெண்கள் பெண்களை பொறுத்தவரை ஆண்கள் இறை ஆண்களை பொறுத்தவரை அவர்களின் உயிராற்றலுக்கு பெண்கள் யமனை போல நீங்கள் ஒரு எலியை போல் நம்மளாம் ஒரு எலியை போலைங்க எலி போல அல்லது புளியாக இருந்து அவங்க புள் சிங்க பெண்ணேன்னு பாடுறாங்க இல்லையா சிங்க பெண்ணே அப்படின்ட்டு அவங்க சிங்கம் நம்மளாம் மான் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஒரு மானாக இருக்கும் ஒரு சிங்கம் இருக்குன்னு வைங்களேன் மான் வந்து மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு சிங்கம் அங்கே படுத்துருக்காது பசிச்சா தான் வந்து கடிச்சு சாப்பிடும் பசிக்கலினா கடிக்காது ஆனால் மானுக்கு என்ன நினச்சிடும் மானுக்கு வந்து மேயிற எண்ணமே இருக்காது ஐயோ அங்கே சிங்கம் இருக்குது அங்கே சிங்கம் இருக்குது அங்கே சிங்கம் இருக்குது ஐயோ சிங்கம் நம்மளை பார்த்துருச்சு சிங்கம் நம்மளை தலை திருப்பிடுச்சு அப்படியே நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருப்போம் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி தான் பெண்கள் பக்கத்தில் இருக்கும்போது நம்மளை பார்க்குறாங்க அது பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க அப்போது அந்த எண்ணமே நம்ம ஆற்றலே அபரிமிதமாக ட்ரெயின் பண்ணும் ஏன் நம்முடைய முன்னோர்கள் சித்தர்கள்லாம் வந்து இந்த உலகத்துக்குள்ள இல்லாமல் வெளியில் போயிட்டு இந்த காட்டுக்குள்ளெல்லாம் போயிட்டாங்க ஏன் பிரம்மச்சரிய கல்வி முறையில் குருகுல கல்வி முறையில் ஆண் பசங்களெல்லாம் தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் வச்சுட்டு பயிற்சிகளெல்லாம் கொடுத்தாங்க ஏன்னா மனதின் மூலமாக ஆற்றல் விரயமாகும் பெண்களின் அருகாமையில் அதிகமாக நம்ம இருக்கும்போது நம்ம எவ்வளவு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணி முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் சிங்கம் வந்து அந்த மானம் ஒரு நக்கு நக்குச்சுனா அதில் இருக்கிற ஐ புலன்களும் நடுகம் கண்டுரும் கரெக்டாக அப்படி தான் இயல்பாக ஒரு பெண் வந்து சிரித்து பேசிட்டா போதுமே அவனுக்கு தூக்கம் வர்றதில்ல இது பயங்கர பலவீனமாகும் அதனால் சகோதரரே இது வந்து இயல்பு நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் நினச்சிருக்கீங்க அந்த க்ஷணத்தில் அந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் நினச்சிருக்கீங்கன்னா மனதளவில் உறுதி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சாந்தி தவமெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் அருகாமையில் இருக்கும்போது பண்ணக்கூடாது புரிஞ்சுதா மூலாதார தவம் வந்து நீங்கள் பெண்கள் அருகில் இருந்தாலே உங்களுக்கு மூலாதார சக்கரத்துக்குள்ளே போயிடுவீங்க வேறு வழி இல்லை நம்ம வந்து இப்போது மாதவிடாய் காலங்களில் அப்படியெல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் மூலாதார சக்கரத்தாகவும் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த மாதிரி குரு குருன்னு பார்த்துட்டு இப்படியெல்லாம் இருக்காங்கன்னா நீங்கள் மூலாதார சக்கரம் பண்ணிங்கன்னா எப்படி சொல்லலாங்க இயல்பாகவே மூலாதார சக்கரத்துக்கு தான் போயிடும் அதனால் நீங்கள் எது பண்ணாமல் சும்மா கூட உட்காந்துக்கோங்க ஸோ சகோதரர் வந்து எச்சரிக்கையாக இருந்துக்கோங்க முடிஞ்ச ஒரு வண்டி வாங்கி ஓட்டிகிட்டு போயிருங்களேன் அதாவது சிங்கத்துக்கிட்டே வாழ்ந்த உஷாராக இருந்துக்கணும் அதே மாதிரியே பூனைக்கிட்ட எளிதாக உஷாராக இருக்கணும் ஆச்சுங்களா பூனை வந்து எலி பிடிக்கிறதுக்கு தான் பார்க்கும் சரிங்களா அப்போ அப்போ வந்து நீங்கள் உஷாராக இருக்கிறது உங்கள் கையில் இருக்குது நம்ம வந்து பெரிய வீரன் ஆண் அப்படின்னு மீசையை முறுக்கிட்டு போய் பெண்கள்கிட்ட புழங்கிட்டு பழகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அப்புறம் ஆண்டை வந்து அங்கே அப்போ ஏன்னா நம்மளை இறையாக மாறிடுவோம் அப்புறம் மாத கணக்கில் திங்கிங் வரும் அவள் வந்து அப்படி பண்ணிட்டா இப்படி பண்ணிட்டா இப்படி சொன்னா அப்படி சொன்னான்னா பூனை ஒரு எலி பிடிக்கிறதுக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணும் ஆச்சுங்களா அப்போ நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எளியாக இருக்கீங்க நம்ம எளியாக இருக்கோம் நம்ம ஒரு மானை போல் இருக்கிறோம் 
நம்ம வந்து யாருக்கு இறையா இருக்கிறோம் அப்படின்னா பெண்களுக்கு இறையா இருக்கிறோம் அப்போ நம்ம தான் உஷாராக இருந்துக்கணும் ஆச்சுங்களா எனக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் வந்து கற்பழிச்சிட்டாங்க பெண்களை வந்து ப இது பண்ணி விட்டாங்க அப்படி பண்ணி அப்படி இப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போது சமுதாயம் எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன் சுயத்தை இழந்து நிற்குதுன்னு இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பெண்களிடம் போய் ஆண் என்ன அப்படியே ஆட்டரில் வாங்கிட்டே வந்துடுறான் அவர் விதமாக பலவீனமாகிட்டு தான் வரான் ஆச்சுங்களா உயிராற்றில் இழந்துட்டு வரான் அப்போது ஆண் என்ன பண்ணுறா கெட்ட பேர் வாங்கிறதும் இல்லாமல் தன் ஆற்றலை இழந்ததும் அதே சாபம் பெண்கள் பின்னாடி போகும்போதே ஆற்றல் இழப்பு மனதின் மூலமாக ஆற்றல் இறப்பு இழப்பு பெரிய பாவம் ஆயிரும் இருக்கிற எனர்ஜியெல்லாம் போய் தான் அவன் வெளியில் வருவான் வெளியில் வந்தோடனே நம்ம சமுதாயம் பிடிச்சி நிற்க வச்சு போட்டு சாத்து சாத்துன்னு சாத்தி சரி அது அந்த அளவுக்கு மாறிடுச்சு ஆச்சுங்களா ஆகவே வந்து உஷாராக இருந்துக்கோங்க வாழ்க வளமுடன் மை கொஸ்டின் இஸ் வாட் மெடிடேஷன் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் தட் சுச்சுவேஷன் ஐ கேன் டூ விந்து ஜெயம் தேர் ப்ரோ ப்ளீஸ் சஜஸ்ட் மீ விந்து ஜெயம் பயிற்சி மட்டும்தான் உதவும் சரிங்களா சாந்தி தவமெல்லாம் செய்யக்கூடாது பெண்கள் கிட்ட போய் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அதாவது ஒருத்தர் யாருனே தெரியாத பெண்கள் இருக்காங்க ஒரு பஸ்ஸில் போகிறீங்க அப்போ வந்து அவங்க கூட ஒரு கம்யூனிகேஷனும் இல்லை ஒரு அஃபெக்ஷனும் இல்லை நீங்கள் பார்க்கல போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது அப்போது ட்ராவலிங்கில் இருக்கிறதுனால மாதவிடாயான பெண்கள் அல்லது ரொம்ப உடல் அளவில் பலவீனமாக அதிகமாக வணிக மருந்துகளை எடுத்துகிட்டு இருக்கிறவங்க அவங்களாம் பக்கத்தில் இருக்கும்போது நம்முடைய எனர்ஜி அங்கே ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்போ வந்து அப்படி ஆகிற சமயத்தில் நம்ம வீக்காக ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம சாந்தி தவம் பண்ண சொல்லுவோம் மூலாதார தவம் பண்ண சொல்லுவோம் வேகம் தனித்தல் பண்ண சொல்லுவோம் ஆனால் இது போல் ஒரு ஒரு அஃபெக்ஷனும் அட்ராக்ஷனும் சு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியதில்லை விந்து ஜெயம் பயிற்சி மட்டும்தான் கை கொடுக்கும் விந்து ஜெயம் பயிற்சி பண்ணிவிட்டு அமைதியான முறையில் விந்து ஜெயம் பயிற்சி பண்ணிட்டு வாங்க உங்களுக்கு வந்து ஹீலர்ஸ் மோடில் நம்ம ஃபைனல் ஸ்டேஜ் விந்து ஜெயம் பயிற்சி நம்ம கொண்டு வந்துடுவோம் அதில் வந்து இப்போ அது வந்து இன்னமும் எளிமையாக இருக்கும் பப்ளிக்கில் உட்காந்துட்டு போகும்போது நம்ம பண்ணுறது ஒருத்தருக்கு சுத்தமாகவே ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்காது ஆனால் நம்ம ட்ரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ அதையெல்லாம் பயன்படுத்திக்கோங்க விந்து ஜெயம் பயிற்சி மட்டும் பண்ணிட்டு வாங்க தவம் எல்லாம் எதுவுமே பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க தவம் பண்ணிங்கன்னா ட்ராவலிங்கில் இருப்பீங்க அப்போது நீங்கள் மேல்நிலை சக்கரங்களில் அப்படியெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆற்றல் வந்து ட்ராவலிங்கில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சிரம் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆக இருக்குது அதனால் அமைதியாக விந்து ஜெயம் பயிற்சி மட்டும் பண்ணிட்டு வாங்க வாழ்க வளமுடன் ஆனால் மாயையில் சிக்காமல் இருப்பதற்கு உடல் துறவு கொள்ள இல்லறம் அதாவது திருமணம் இல்லாமல் இருக்க முடியாதா அதை பற்றி ஒரு காணொலியில் பதில் சொன்னால் நல்லாக இருக்கும் மாயையில் சிக்காமல் இருப்பதற்கு உடல் துறவு கொள்ள இல்லறம் அதாவது திருமணம் இல்லாமல் இருக்க முடியும் தாராளமே இருக்கலாமே அதாவது ஆண்கள் தான் சுதந்திரமானவர்கள் இண்டிபெண்டன்ஸ் பீயிங் ஆச்சுங்களா யாரையும் டிஃபெண்ட் ஆக வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனால் நம்முடைய தற்காலத்தில் இருக்கிற அந்த கல்வி முறையும் டிவி சினிமா அது சூ சூழல் மக்களின் எண்ண ஓட்டங்கள் இது எல்லாமே சேர்ந்து பெண்கள் இல்லாமல் துணை இல்லாமல் வாழவே முடியாது அப்படி 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 நம்பி வாழ போனவர்கள் யார் நிம்மதியாக இருக்கிறாங்க இந்த காலத்தில் சொல்லுங்க ஆச்சுங்களா பூனைக்குட்டிக்கு எலி ஒரு விளையாட்டு பொருள் தான் அது போல் பெண்களுக்கு அது இந்த காலத்து பெண்களுக்கு விளையாட்டு பொருளாக போச்சு ஆச்சுங்களா நீங்கள் திருமணம் மூச்சு அப்படி இப்படி பண்ணிட்டு வந்தாலும் அந்த பெண்ணுக்கு வேற ஒரு விளையாட்டு பொருள் கிடைக்கிற வரைக்கும் உங்களை போட்டு சீரழிச்சு ஆற்றல் எல்லா விதத்துலேயும் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க ஆச்சுங்களா உயிராற்றலே எடுத்துருவாங்க அப்புறம் வேலைக்கு போய் சம்பாரிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அதையும் எடுத்துருவாங்க அப்போது எங்கேயோ இருந்து உங்கள் வீட்டுக்கு வாழ வருவாங்க புரிஞ்சா எங்கேயோ பிறந்து வளர்ந்து எல்லாம் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஷெல்டர் கொடுக்குறீங்க உணவு கொடுக்குறீங்க உறவுகளை கொடுக்குறீங்க எல்லாம் வாங்கிட்டு ஆனால் வர்ற பெண் அந்த வீட்டில் இருக்கிற பெரியவி விட்டுட்டு போகணும் அது போகணும் இது போ என்ன ஒரு நன்றி கேட்டத்தனும் அதெல்லாம் இந்த காலத்து பெண்களிடம் பெரும்பாலானோரிடம் வந்துருச்சு ஒரு சிலர் தான் விதி விளக்காக இருக்கிறாங்க அது அந்த மாதிரி நன்றி நன்றி இல்லாத தன்மை வளர்ந்து விட்ட காரணத்தினால தான் குடும்ப உறவுகள் ஸ்டேபிள் இல்லாமல் இருக்குது நிம்மதி போயிருங்க ஒரு தனி ஆண்மகன் நீங்கள் துறவரமாக வாழ முடியாதுன்னு கேட்குறீங்க தனி மணி ஆண்மகன் துறவரமாக ஆற்றலை பிரம்மசரியத்தில் நிலைச்சு விந்துஜயம் போன்ற பயிற்சிகள் மூலமாக தன்னை வலிமைப்படுத்தி கொண்டு உறுதிப்படுத்திட்டான்னா அவனுக்கு எந்த பெண் துணையும் தேவையில்லை சரிங்களா சாப்பாடு எப்படி சமைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை சின்ன சின்ன விஷயங்கள் செஞ்ச
ரெண்டு மூணு செட்டு துணி இருந்தால் போதும் இப்போ துறவிகள் அப்படி தானே இருக்காங்க திருவண்ணாமலையில் போய் இப்போ நம்ம நாகராஜ் மாதிரி சகோதரர்களாக கோட்டார் போது போது எந்த கவலை இருக்குது எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது மாயையில் சிக்காமல் இருக்கோன்னா மாயைக்குள்ளே போகாமல் இருக்கணும் மாயை உருவாகும் இடமே உருவாக்கப்படும் இடமே பெண்கள் தான் ஆச்சுங்களா சிவத்துக்கிட்ட மாயை இல்லை அந்த இடத்துல சக்திங்கிற ஒரு விஷயம் உருவாகும் போது மாயை வருது நம்ம வந்து சக்தி சக்திங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா பெண்கள் பாதையில் போயிட்டோன்னா அங்கே மாயைகள் இருக்கும் மயக்கங்கள் இருக்கும் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் வாழ்க்கையில் அது சாதிக்கணும் இது சாதிக்கணும் உங்களுக்கு ஓய்வே கிடையாது கல்யாணம் மூச்சை குழந்த வர்றதுலேருந்து பதினெட்டு வயசானால் ஓய்வு கிடச்சிரு அப்படின்னா இந்த கால கல்வி முறையில் படிச்சுட்டு வந்த குழந்தைகளுக்கு அதெல்லாம் குழந்தைகள் பதினெட்டு வயசு முடிச்சுட்டு வந்தால் அந்த காலத்தில் பதினெட்டு வயசு இருபத்தி ஒரு வயசு ஆனால் மாவீரர்களாக இருப்பாங்க ஆனால் இப்போல்லாம் வந்து குழந்தைக தான் இந்த கல்வி முறையில் முடிச்சுட்டு வர்றாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியாமல் வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற நிலைமையில் இருக்கிற குழந்தைகள் அப்போது ஒரு ஒரு மனிதன் திருமணம் முடிந்து குழந்தை பெற்றுக்கொண்டு அந்த குழந்தையை குழந்தையாகவே இருபத்தி ஐந்து வயது வரை வளர்த்தி சமுதாயத்தில் கொண்டு விடும்போது அது திகைச்சு போய் அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் திரு திருத்துன்னு முழிக்க அதை நம்ம பார்க்க அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையோட இது எப்படி பாருங்கள் இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பிரச்சனையா அப்போ இதுக்கு இந்த சிக்கல்குள்ளே போகாமல் விலகி இருக்கிறவங்க ஹாயாக வேடிக்கை பார்த்துட்டு உலகத்தை ரசிச்சுட்டு பிறந்த பிறப்பின் நோக்கத்தை உணர்ந்து உங்கள் ஒட்டுமொத்த சந்ததிகள் யாருமே சாதிக்க முடியாத இறைவனை அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற இலக்கை பிரம்மசரியத்தில் நிலைப்பவர்களால் மிக சில வருடங்களில் சாதிச்சிட முடியும் சரிங்களா ஒரு சன இன்பத்திற்காக சில நொடிகள் இன்பத்திற்காக பெண்களின் மாயையில் சிக்கி பெண்கள் பின்னாடி திருமணம்ங்கிற ஒரு ஒரே ஒரு லா அதில் லாஸ் 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 ஆண்களுக்கு இது இந்த காலத்தில் இருக்கிற திருமணம் அப்படிங்கிறது லாஸ் ஆண்களை பொறுத்தவரை சமுதாயத்திற்கும் ஆண்களின் மீது நன்றியோ நன்றியே இல்லை நீங்கள் போயிட்டு வந்து உங்கள் திருமணம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறக்காக உங்களுக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது அதே விதத்தில் ஆற்றல் விரயம் அபரிமிதமான ஆற்றல் விரயத்திலையும் உங்களுக்கு லாஸ் 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 அதே மாதிரியே உங்கள் காலம் பொன்னான காலம் வந்து அந்த மாயைக்குள்ள சிக்கி சுழன்று அதுலேயும் லாஸ் 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 ஆச்சுங்களா இது வந்து இயல்பு இந்த காலத்தில் நிரந்தரமற்ற திருமண வாழ்க்கை நன்றி அப்படிங்கிறது சுத்தமாகவே இல்லாத பெரும்பாலான குழந்தைகள் தான் வளர்ந்து வர பெண்கள்லாம் வந்து குழந்தைகள் தான் குழந்தைகளே தான் அதுக்கு அதுக்கு அறிவு வீட்டு அதுக்கு அடிப்படையாக சமையல் கூட தெரியாது அந்த குழந்தைகளுக்கு பெரியவர்களுக்கு எப்படி மரியாதை கொடுக்குறனு கூட தெரியாது ஆச்சுங்களா எனக்கு ஒரு ஒரு சகோதரர் என்னுடைய உறவுன்னு நினைக்கிற உறவுக்கார் பையன் இப்போ தான் சமீபத்தில் கல்யாணம் ஆச்சு அந்த பையனுக்கு வந்து அம்மா இல்லை அம்மா வந்து கேன்சர் வந்து இறந்துட்டாங்க அப்பா மட்டும்தான் அப்பா வந்து அவங்க அம்மா போனதுலேருந்து வந்து ரொம்ப தண்ணி ட்ரிங்க்ஸ் அதுக்கெல்லாம் அடிமையாகிட்டார் இப்போ இந்த பையன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா படித்தாப்பில் காலேஜ் எல்லாம் போயிட்டு இன்ஜினியரிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு சொந்தமாக சில கோடிகளை முதலீடு பண்ணி தொழில் துவங்கும் அளவுக்கு சொத்து பத்து கூட இருக்குது அந்த பையனுக்கு சமீபத்தில் கல்யாணம் காரெல்லாம் வாங்கிட்டாப்பில் பெரிய கார் பத்து லட்சம் ரூபா போட்டு புது கார் வாங்கி எல்லாமே சந்தோஷமாக ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை அந்த வர்ற பெண் இந்த வீட்டில் அம்மா இல்லை அப்போ அந்த பெண் தான் தாயாக இருந்து எல்லாரையும் பார்த்து பண்ணணும் அந்த பெண் வந்து சில மா சில வாரங்களில் சொல்கிறது என்ன தெரியுங்களா இந்த பையனோட அப்பாவெல்லாம் நான் பார்த்துக்க மாட்டேன் சாப்பாடு தான் அவருக்கு வேணும் என்ன தேவை அவரெல்லாம் நான் பார்த்துக்க மாட்டேன் அதில் எங்கள் ஊரில் அந்த மாதிரி பழக்கமே கிடையாது அப்படிங்குது ஆச்சுங்களா எனக்கு அதெல்லாம் கேட்டுட்டு காதல் விழுந்தோடனே இது எல்லாம் ஒன்றும் சொல்கிறாப்பில் இல்லை உலகம் இப்படி போயிட்டு இருக்குது சரி சரி அப்படிங்கிறத அந்த பெண்ணை போய் திருத்த முடியுமா ஏன்னா அது சமுதாயத்தின் வெளிப்பாடாக இருக்காங்க சமுதாயத்தின் வெளிப்பாடாக இருக்காங்க இந்த சமுதாயம் என்னத்தை வெளிப்படுத்துது டிவியில் காட்டுறது சினிமாவில் காட்டுறது நமக்கு ஒரு அடிமை மாட்டி விட்டான் அப்படிங்கிற நிலைமையில் இருக்கிறாங்க அப்போது நாம் தான் உஷாராக இருந்துக்கணும் நம்ம உஷாராக இருந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது பலருக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா பெண்கள் பின்னாடி போகிறவன் பூனை பின்னாடி எலி போகிற மாதிரி சிங்க சிங்கம் பசி இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கிற சிங்கத்து பின்னாடி ஆண்கள் காதல் லெட்டர் தூக்கிட்டு போகிறானுங்க சினிமாவை பார்த்து ஒரு பெண்ணை கட்டாயப்படுத்தி காதல் வைக்க வச்சிடணும் அப்படின்ட்டு புறகாலையே சுற்றிட்டு இருக்கிறானுங்க அந்த பெண்ணை அங்கே பார்த்து அங்கே போய் நிற்கிறது இங்கே பார்த்து இங்கே வந்து நிற்கிறது அதை வந்து அப்படியே மோல்டிங் பண்ணி அதை எப்படி சிங்கத்துக்கு தலைசீவி விடுறது தலைசீவி விட்டுட்டு சுற்றிட்டு இருந்தால் அந்த மான் எத்தனை நாள் இதெல்லாம் நிலைக்கிறதா அந்த சிங்கத்துக்கு வந்து இவன் இறை சிங்கத்தை பொறுத்தவரை அந்த மான் வந்து ஒரு இறை தான் அது வேணுங்க பசிக்கும் போது சாப்பிட்ரும் முடிச்சிரும் சரிங்களா அந்த ஒரு மானத்தை சாப்பிடணு
அந்த சிங்கத்துக்கு இப்போ சமுதாய பாதுகாப்பு கிடைத்து விட்டது சரிங்களா எல்லா பாதுகாப்பும் கிடைச்சிருச்சு அந்த மானுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தால் கூட அந்த குழந்தை சொந்தம் இல்லை ஆச்சுங்களா எவ்வளவு பேர் புலம்பி சீரழிஞ்சு திருமணம்ங்கிற குழ போய் சிக்கி சீரழிஞ்சு வந்திருக்காங்க அதையும் பாருங்க சினிமாவில் காட்டுறதை மட்டும் பார்த்துக்காதீங்க இது என்னுடைய சின்ன அட்வைஸ் பெண்களை பெண்கள் இந்த காலத்து பெண்கள் ஆண்களுக்கு உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய பாரமாக மாறிட்டாங்க சப்போர்ட்டாக இல்லை இந்த காலத்து பெண்களுக்கு குட் லைஃப் தேவைப்படுது அந்த குட் லைஃப் மட்டும்தான் தேவைப்படுது லாங் லைஃப் தேவைப்படவில்லை லாங் லைஃப் தேவைப்படுறதில்ல குட் லைஃப் வேணும் அந்த குட் லைஃப் எவ்வளவு காலத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்துட்ருப்பீங்க ஒரு மனுஷன் நீங்கள் உயிராட்டலே கொடுத்து அவங்க சம்பாரிச்சுட்டு வந்து கொடுத்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாமே பண்ணி அந்த ஹாப்பினஸ்ஸாகவே வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த பெண் எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க பெரும்பாலான பெண்கள் ஒரு சிலர் விதி விலக்கு இருக்காங்க எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க இவன் கிட்ட இருக்கிற உயிராற்றலை உருவம் வேலை மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் பொருளாதார அளவிலும் உருவிக்கொண்டு இந்த ஆண் மகன் மீது நாளுக்கு நாள் மரியாதை குறைஞ்சிட்டே போயிட்டு இருக்குது அப்புறம் சில காலங்களில் அசால்ட்டாக விளையாட்டு மாதிரி ஆயிடுச்சு சக்குன்னு பிரிஞ்சிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க இது சமுதாயத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் மிகப்பெரிய செல்வாக்கான குடும்பங்களில் கூட இதுதான் நடக்குது சரிங்களா ஒரு சில குடும்பங்கள் தான் தப்பிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த காலத்தில் ஒரு சில குடும்பங்கள் மோசமாக இருந்தது இப்போ ஒரு சில குடும்பங்கள் தான் நல்லா இருக்குது இந்த குடும்ப திருமண வாழ்க்கையில் நான் ஏன் வந்து இதை நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் மாயைக்குள்ளே சிக்கிக்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் சகோதர சகோதரர்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க அதுக்கான பதில் தான் வருது ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அண்ணா வணக்கம் எனக்கு வயது முப்பது பதினாறு வருடங்களாக இந்த சுய இன்ப பழக்கத்தில் சிக்கிக்கொண்டேன் கடந்த ஒரு மாதங்களாக தங்கள் காணொலியை பார்க்கிறேன் முப்பத்தி ஆறு நாள் சுய இன்பம் செய்வதை நிறுத்தியுள்ளேன் எனக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை ஆனால் நான் ஒரு வடு வருடத்திற்கு முன்பாக ஒரு பெண்ணிடம் உடலுறவு வைத்து கொள்ளும் சூழல் ஏற்பட்டது நான் உடலுறவில் ஈடுபட முயற்சித்த போது எனது ஆண்குறி அந்த பெண்ணின் உறுப்புக்குள் செல்லும் முன்னரே சுருங்கி விட்டது எனது ஆண்குறியில் விரைப்பு தன்மையும் இல்லை உணர்வுகளும் இல்லை நான் உடலுறவு கொள்ள முயற்சித்த பெண் இப்போது வேறு ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் எனக்கு வேறு எந்த தீய பழக்கமும் இல்லை ஆனால் அந்த பெண் என் முகத்திற்கு முன்னே நீ ஆண்மை இல்லாதவன் உன்னை திருமணம் செய்து கொண்டால் என் வாழ்க்கை பாலாகிவிடும் என்று கூறிவிட்டார் என் மனம் மிகுந்த வேதனை கொண்டுள்ளது இதை பற்றி வீட்டிலும் சொல்ல முடியாது வீட்டில் எனக்கு பெண் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு இன்னும் நான்கு மாதத்திற்குள் திருமணம் செய்து விடுவார்கள் போல தெரிகிறது இந்த நான்கு மாதத்திற்குள் நான் ஒரு பெண்ணை முழு திருப்தி செய்யும் அளவுக்கு என்னை சரிபடுத்தி கொள்ள எந்த பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரரே நான் பதினாறு வருஷம் குழி வெட்டிட்டேன் மூட்டு மூட்டு முன்னால் பதினாறு வருஷமாக குழி வெட்டிட்டேன் அப்போது பதினாறு வருஷம் வெட்டுன்னு குழியிலிருந்து வேகமாக நான் மேலே வரணும் ஏன்னா எங்கிட்ட எந்த ஆயுதம் இல்லை எப்படி நான் மேலே வர்றது பதினாறு வருஷமாக நீங்கள் ஏன் சுய இன்பங்கிற பழத்துக்குள்ளே சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்போது முழுமையாக வெ இப்படி வெற்றி பெற்று வந்தரலாமானா நடக்காது பதினாறு வருஷம் இழந்த இழப்பு கறந்த பால் முளை புகா கடைந்த வெண்ணெய் மோர் புகாங்கிற மாதிரி இழந்த இழப்பு இழந்தது தான் இவ்வளோதான் முப்பது வயசு ஆயிடுச்சு இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் தான் வளர்ச்சி இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா வளர்ச்சி எல்லாம் இல்லை இருக்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ஆகவே நம்ம வந்து உடனே வந்து உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு மாத்திரை உண்டு அதை மருத்து வணிக மருத்துவர்கள் அதில் மாத்திரையாக எழுதி 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 கொடுத்து உங்களை இன்னும் வீக் பண்ணி இன்னும் ஒரு 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 பத்து வருஷத்துக்கான குழி தோண்டி உள்ளே போய் படுக்க வச்சுருவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் முறையான பிரம்மச்சரிய பிரம்மச்சரியம் மட்டும்தான் இதுக்கு தீர்வு அந்த பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கும் அந்த சமயத்தில் ஆற்றல் பழக்க தோஷத்தில் பல விதங்களில் விரயமாகிட்டுருக்கும் அதிலிருந்து தவிர்த்துக்கிறதுக்காக பல பயிற்சி முறைகளை நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் நீங்கள் அநேகமாக இப்போ கிளாசிக் சிலிபஸில் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிற விந்துஜய பயிற்சியில் கலந்துக்கோங்க அது மாடர்ன் சிலிபஸியோ மங்க் மோடோ ஹீலர்ஸ் மோடோ எல்லாவற்றிலும் ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இருக்குது ஆகவே உங்களுக்கு எது சரி வருதோ பொருளாதார ரீதியில் அதில் கலந்துக்கிட்டு உறுதியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது அந்த பெண்ணோடு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க இது போல் சிங்கத்துக்கிட்ட போய் மாட்டின மான் என்னாச்சு ஆற்றல் உரு உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு உயிராற்றல் தான் நீங்கள் அந்த பெண்ணு கொடுப்பீங்க அந்த உயிராற்றல் நீங்கள் பதினாறு வருஷம் விரையம் செஞ்சுருக்கீங்க வெளியில் நீங்கள் மேக்கப் போட்டு டிப்டாப்பாக ட்ரெஸ் பண்ணி சேவிங் பண்ணி போட்டு வச்சு அப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணி பொம்பளையாட்டையே எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு அப்புறமேல் போய் அட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே
சொல்லுங்க நம்மளை நாமளே பலவீனம் பண்ணி பொம்மை பண்ணி வச்சுட்டோம் பொம்மையாட்டம் பண்ணிட்டோம் உணர்வுகள் எட்டு பண்ணிட்டோம் பொம்மைனா உணர்வுகள்லாம் மாறிடுச்சு அந்த அளவுக்கு பதினாறு வருஷம் நீங்கள் சுயமாகவே குடும்பம் நடத்தியாச்சு அப்புறம் இந்த பொம்மை எலியை உண்மையான பூனைகளுக்கு பிடிக்குமா கோபம் வரும் டென்ஷன் ஆகும் பூனைக்கிட்ட போய் பொம்மை எலி போட்டால் கொஞ்சம் நேரம் டட் தொட்டு தொட்டு பாட்டு அப்புறம் ஓடிடும் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சிக்கல் சுய இன்பங்கிற ஒரு கொடிய பழக்கத்தில் சிக்கி இருந்ததுனால இது போன்ற விளைவுகள் வந்திருக்கு இதுக்கு ஏற்கனவே நான் பல முறை சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்கிறேன் நாற்பத்தி எட்டு நாள் குறைஞ்சபட்சம் மங்க் மோடு பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும் காலையில் நான்கு மணிக்கு எந்திரிச்சணும் குறைஞ்சபட்சம் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு நமக்கு பயிற்சிகளில் கொடுத்த தவ முறைகளை எல்லாமே நீங்கள் ஒரு ஏழு மணி வரை செஞ்சு செய்கிறக்க ஆரம்பிச்சுருங்க நாற்பத்தி எட்டு நாள் விந்துஜயம் பயிற்சியோடு செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அது ஒன்று ஒரே ஒரு முறை நாற்பத்தி எட்டு நாள் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அப்போ நாற்பத்தி எட்டு நாள் செஞ்சுட்டு வந்த அந்த தவ முறைகளை இன்னும் அதிகப்படுத்தி அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஆச்சுங்களா அப்போ விந்துஜெயம் பயிற்சி இன்னும் ஆழ்ந்து செஞ்சுட்டு வரலாம் அதாவது வந்து மங்குமோடு பயிற்சிகள் கூட செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்போது அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் செஞ்சு முடிச்சுட்டு ரெண்டு செட்டு முடிஞ்சது அடுத்தது மூணாவது முறையாக மறுபடியும் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் இதில் இன்னமும் எக்ஸ்ட்ரீமாக இரு வேலை உணவு ஒரு வேலை உணவுன்ட்டு உங்களை பியூரிஃபை பண்ணுற மாதிரி அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் பயிற்சிகள் செஞ்சு முடிச்சுட்டு பயிற்சிகளை செஞ்சுட்டு பிரம்மசரீரத்திலையும் நினச்சிட்டு மூன்று நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் கடந்து வந்துருங்க அப்போது உடலில் இருக்கும் எல்லா செல்களுமே ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள்களில் புதுப்பிக்கப்படுது புரிஞ்சுதுங்களா நம்முடைய நம்முடைய முன்னோர் பழக்க வழக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் ஒரு மூணு முறை செஞ்சோம்னா ஆச்சுங்களா அது வந்து செட் ஆயிரும் உடம்புக்கு அதனால் மூணு நாற்பத்தி எட்டு நாள் செஞ்சு ஏற்கனவே இந்த உடம்புல என்ன இருக்கோ அதை உறுதிப்படுத்தி அதை வந்து புதுப்பித்து வலிமைப்படுத்தி எல்லா விதத்திலும் உங்களை தகுதிப்படுத்திட்டு திருமணம் செஞ்சுக்கோங்க திருமணம் செஞ்சு கொண்டாலுமே வாழ்க்கை துணை உங்கள் உயிராற்றலை உறிஞ்சி இன்பம் அடைவதை தவிர்ப்பதற்காக விந்து விடா போகம் போல சில ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் ஆரம்பத்திலேருந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க குழந்தைக்காக மட்டுமே இனியாயினும் உயிராற்றலை கொடுக்க ஆரம்பிச்சுருங்க சரிங்களா வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் பார்த்துக்கலாங்க அரை மணி நேரம் ஆகப்போகுது ஆனால் என் பெயரை வீடியோவில் சொல்ல வேண்டாம் நான் பதினஞ்சாவது நாள் பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்கிறேன் என்னுடைய ஹையஸ்ட் ஸ்ட்ரீக் நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஒன்லி இனிமேல் பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக கடைபிடிப்பேன் அப்ராக்சிமேட்லி கடந்த ஒன்றரை வருடங்களாக நான் பிரம்மச்சரிய வீடியோஸ் பார்க்கிறேன் எனக்கு சிறு வயதிலிருந்து பயம் அதிகமாக உள்ளது இரவில் லைட் ஆஃப் செய்து தூங்க பயம் இருட்டு பயம் நான் கம்பெனியில் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தனியாக உள்ளேன் கண்ணை மூடினால் அருகில் யாராவது இருப்பார்களோ என்று பயம் இதனால் சரியான தூக்கம் இல்லை அதிகாலை எழுந்து தியானம் செய்ய முடியவில்லை மங்க் மோடில் ஜாகினாகி பயிற்சிகள் செய்து செய்வதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஆனால் முழுமையாக செய்ய இயலவில்லை இது போன்று பல ப பிரச்சனைகள் ஒரு வருடம் முன்பு லாக்டவுனில் வீட்டில் பல பிரச்சனைகள் இருந்தது இப்போதும் இருக்கிறது அப்போது என் அப்பா சொன்னார் நம் வீட்டுக்கு செய்வினை வைத்துள்ளார்கள் வீட்டில் கெட்ட சக்திகள் உள்ளது என்று அடிக்கடி கூறுவார் அதனால் எனக்கு பயம் அதிகமாகிவிட்டது ஏனென்றால் அம்மாவுக்கும் பாட்டிக்கும் அப்பாவுக்கும் உடல் நல பிரச்சனைகள் அதிகம் வந்தது நாலு லட்சம் வரை செலவுமானது கடனாளி ஆகிவிட்டோம் எல்லாவற்றையும் பார்க்கும்போது நானும் நம்பினேன் தியானம் செய்ய கண்களை மூடினால் கூட உடனே கண்ணை திறந்து விடுவேன் பயத்தினால் எனக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை அண்ணா எனக்கு தீர்வு சொல்லுங்கள் அண்ணா இருபத்தி ஒம்பது வயதில் கூட நான் இப்படி இருக்கிறேன் நீங்கள் முன்பு சகோதரர்கள் அனைவரும் நேரில் சந்திக்கலாம் என்று கூறினீர்கள் அப்போது இதை தங்களிடம் கூடலாம் என்று நினைத்தேன் ஆனால் இதுவரை வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை இமெயில் செய்துவிட்டேன் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரரே இருபத்தி ஒம்பது வயசு பையன் பயம் பயம் இருந்தால் என்னங்க பண்ணுறது பாருங்கள் நாற்பத்தி எட்டு நாள் கூட பிரம்மச்சரியத்தில் இதுவரை இருக்க முடியவில்லை பதினஞ்சு நாள் பிரம்மச்சரியம் இப்போ பதினஞ்சு நாள் வந்துட்டுருக்கீங்க விந்துஜெயம் பயிற்சியை ஆழ்ந்து செய்யுங்க அது வந்து உட்கொண்டு தவம் பண்ணுறது இல்லை அது ஒரு சில நிமிட பயிற்சிகள் அதை விட்டுறாதீங்க தண்ணி குடிக்கும் போதும் என்ன பண்ணும்போதும் விந்துஜெயம் பயிற்சி செய்யுங்க ஒரு பக்கம் அது ஆற்றலை நீங்கள் சேமிச்சுக்கிறீங்க அடுத்தது தவம் செய்வதற்கு உங்களுக்கு வந்து வருத்தமாக இருக்குது பயமாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்க இல்லையா அதிகாலை மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சு கண் முழிச்சுட்டுருங்க கண் விழிச்சுட்டுருங்க தூங்க வேண்டாம் சொல்ல ஒன்றும் பண்ண சொல்ல கண் விழிச்சுட்டுருங்க அமைதியாக இருங்க சித்தர் பாடல்களை போட்டு பாருங்கள் நம்முடைய வீடியோஸ் கேளுங்க அதிகாலை மூணு நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு அமைதியாக கண்களை மூடி இந்த பேசுகிற விஷயங்களை கேட்கலாம் இல்லையா இது போன்ற ஒரு பயம் கலந்த அந்த வாழ்க்கை சூழ்நிலை எனக்கு வந
ஒரு புதுசு யாருமே தெரியாது பயங்கர பதட்டம் நடுக்கோ படவடப்பு அங்கே போய் இறங்குறேன் இங்கிலீஷில் தான் நான் பேசுகிறேன் ஆனால் இங்கிலீஷில் பேசுகிறது அங்கே இருக்கிற ஒருத்தருக்குமே புரியல நல்ல வேலை கம்பெனியிலேருந்து ஒரு கார் அனுப்புனார் அந்த டிரைவர் கூட நான் எப்படி எப்படியோ முயற்சி பண்ணி பார்க்குற அவருக்கு பேச தெரியல நமக்கு ஒரே பதட்டம் அந்த சமயத்தில் வந்து அதிகாலை நேரங்களில் அதிகாலை நேரங்களில் தூக்கம் கூட வராதுங்க அப்போ என்ன பண்ணிடுவேன் கந்த சஷ்டி காசம் சுப்பிரபாசம் இந்த மாதிரி இறைவன் தொடர்பாக இருக்கிற மந்திரங்கள் அதெல்லாம் போட்டு விட்டுட்டு அதுலேயே தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே தான் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு படவடப்பு அப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம உட்காந்து எதுவும் செய்ய முடியாது அபரிமிதமாக ஆற்றல் விரயத்திலையும் இருக்கும் இப்போ இதிலிருந்து விடுபட்டு கொள்வதற்கு இது போன்ற மந்திரங்கள் பயன்படும் இதில் கோளருப் அதிகம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் யூடியூப்பில் இருக்கும் அதை கூட நீங்கள் போட்டு கேட்கலாம் அது வந்து நம்முடைய முன்னோர்களின் ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வமான அந்த பாடல்லாம் இருக்கும் கோளருப் அதிகம் கேட்கலாம் சகோதரர் பெயர் குறிப்பிடல எந்த உங்களுக்கு தகுந்த உங்களுக்கு பிடித்த கடவுளை வந்து நீங்கள் போட்டு விட்டுறலாம் கொஞ்சம் பக்தி மார்க்கமாக இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக ஆரம்பித்தோடனே அப்புறம் நீங்கள் தவம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் எங்களே மங்க் மோடில் இருக்கீங்க எவ்வளவு பயிற்சிகள் சொல்லியிருக்கோம் நாங்கள் பயம் பதட்டம் போகிறதுக்கு எவ்வளவோ சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து விடுபடுறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுவுமே வந்து இது உணர்வு ரீதியான இது உங்களுக்கு ஆற்றல் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது எனர்ஜி அதாவது உயிராற்றல் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்போது வண்டி இருக்குது அதில் காற்று கம்மியாக இருக்குது எப்படி ஓடும் தொடர் ஒட 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 ஓடுறீங்களா அப்போ வண்டியில் காற்று கம்மியாக இருக்குது பஞ்சர் கூட ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது நாற்பத்தி எட்டு நாள் பிரம்மச்சரியத்தில் தான் இருக்கீங்க அப்போ நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கை ஸ்மூத்தாக போகணும்னா பிரம்மச்சரிய உயிராற்றலின் பலம் தேவை ஒரு வண்டி சரியாக போகணும்னா காற்று ஃபுல்லாக இருக்கணும் இப்போ பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைக்காதவர்கள் வாழ்க்கையில் எப்படி தெரியுங்களா காற்று குறைவாக இருக்கிற வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி தான் அப்படியே போயிட்டுருக்கும் அப்போது காற்று அடிக்கடி பஞ்சர் வேறு ஆயிடும் சுயன்னு பார்த்தனால அப்போ வண்டி ஆட்டம் போகிறதே போகாது இப்போ உங்கள் வாழ்க்கை அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு பிரம்மச்சரியத்தில் நிலச்சிட்டு வாங்க நாற்பத்தி எட்டு நாள் இருக்குன்னு சொன்னீங்களேன் இப்போ பதினஞ்சாவது நாள் இருக்கீங்க கடந்து வந்துடுங்க பதினஞ்சாவது நாள்லலாம் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணாதீங்க முப்பது வயசு ஆயிடுச்சு இல்லையா அதனால் முப்பது வயசு முப்பது நாளைக்கு வந்து பிரம்மச்சரி நாட்கள் பெருசாக கணக்கில் கூட எடுத்துக்க முடியாது முப்பது நாள் கடந்து அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஒரு வயசுக்கு ஒரு நாள் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ முப்பது வயசு முப்பது வயசுலேருந்து ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் கணக்கு வைங்க ஒரு ப்ராப்பராக சொன்னீங்கன்னா இது வரைக்கும் எவ்வளோ ஆற்றல் இழந்துருக்கீங்க அப்போது நீங்கள் ஒரு தொண்ணூறு நாள் எல்லாம் பிரம்மச்சரியம் கடந்தீங்கன்னா இயல்பாகவே உள்ளார்ந்து பல குழப்பங்கள் சரியாகும் அது இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் ஐயோ என்னது எப்படி இவர் சொல்கிறாரு நம்ம எப்படி சரியாகும் அப்படின்னா இப்போ அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்களே நாற்பத்தி எட்டு நாள் கிடக்கும்போது நீங்களே தொண்ணூறு நாள் பிரம்மச்சரியம் கிடக்கும்போது உங்கள் வாழ்க்கை திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக நம்ம இவ்வளோ தூரம் வாட்டோமா அப்படின்ட்டு இருக்கும் அது சரிங்களா எதை பற்றியும் யோசிக்க வேண்டாம் நீங்கள் வந்து பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது மட்டும் அதுக்கு நீங்கள் எதுவும் செய்ய போகிறதில்லை சும்மா இருங்க சுயன் பொங்கல் படுகுழியிலையும் மட்டும் விழாமல் நாற்பத்தி எட்டு நாள் கடந்து வாங்க தொண்ணூறு நாள் கடந்து வாங்க நீங்கள் வலிமை அடைய 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 நான் முன்னாடி ஒரு சகோதரருக்கு சொல்லியிருப்பேன் மூன்று செட் ஆஃப் பயிற்சிகளை வந்து நாற்பத்தி எட்டு நாள் நாற்பத்தி எட்டு நாள் நாற்பத்தி எட்டு நாள்னு அதை நீங்களே கொண்டுட்டு வாங்க உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் பயன்படுத்துங்க கொஞ்சம் ஸ்டெபிளைஸ் ஆகுங்க காற்றில்லாத வண்டி ஆடிட்டு தான் இருக்கும் எது எடுத்தாலும் பதட்டம் தான் இப்போ பிரேக் பிடிச்சா கூட நிற்கிறது அந்த இடத்துல நிற்காது கொஞ்சம் சூறு போய் முட்டிட்டு தான் நிற்கும் அதே சமயத்தில் வண்டி போகவும் போகாது இருக்கிற இடத்துலையே இருந்தால் பயமாக தான் இருக்கும் ஆச்சுங்களா ஒரு 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 நைட் நேரம் ட்ராவலிங்கு நடக்கிறோம் 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 ஆனால் போகவே மாட்டேங்கிறோம் நடந்துகிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் வாழ்க்கை முன்னால் போகவே மாட்டேங்குது அப்போ தானாகவே என்ன வந்துடும் ஒரு ஒரு நரி உலை விடுற மாதிரி சத்தம் எது பவ்வால் சத்தம் அதெல்லாம் நம்மளை பயம் பண்ணி விட்டுரும் ஏன்னா உங்கள் வாழ்க்கை முன்னால் போக மாட்டேங்குது ஏன்னா நீங்களே பஞ்சர் பஞ்ச வண்டி பஞ்சர் பண்ணிவிட்டு போகிறீங்க சரிங்களா இந்த பஞ்சர்லேருந்து விடுபடணும்னா தொண்ணூறு நாள் பிரம்மச்சி கட்டாயம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் ஒழுக்கத்தில் நிலைக்கிறது தானுங்க அதை விட நெக்டார் மெடிசன் உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது அந்த அதில் அதன் மூலமாக கிடைக்கும் ஆற்றலை உங்கள் வாழ்க்கைக்கு மேலும் மேலும் உங்களை செதுக்கிறக்கு செதுக்கிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துறதுக்காகவே தான் நம்ம பயிற்சிகளையும் பண்ணியிருக்கு எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்திக்கோங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரை நீங்கள் மங்க் மூடிலலாம் கலந்
எல்லா பயிற்சிகள்லேயும் இருக்கீங்க ஹீலப்ஸ் மோடுக்கும் அபரிமிதமாக பலரும் கலந்துருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது மெயின் சந்தோஷம் விந்துஜெய் பயிற்சி ஃபைனல் ஸ்டேஜ் எல்லாேருக்கும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட முடியும் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் ஜூலை பத்தாந்தேதி நம்ம ஆரம்பிச்சிருவோம் இன்னும் ஒரு தொண்ணூறு நாள் பயணம் மாதிரி அதில் போயிட்டு இருப்போம் சகோதரர்கள் பிரம்மசரிய நாட்களில் நிலைக்க முடியாமலாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஹீலர்ஸ் மோடில் அனைவருக்கும் நம்ம இந்த லைப்ரரி அக்சஸ்லேருந்து யோகிக் மோடு வரை உள்ள எல்லா பயிற்சிகளுமே எல்லோரும் செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் நீங்கள் கலந்து கொள்ளும் போது இதை நம்ம கம்யூனிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பலரிடம் கொண்டு போய் சேர்த்துறக்கு உதவியாக இருக்கும் நீங்கள் இதுவரைக்கும் இத்தனை பேர் கலந்துருப்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் சகோதரர்களே வாழ்க வளமுடன்